眼睛弯弯，笑起来很甜。好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单。怎么我一出丑你？拼命也要守护的勇敢，有你守护在身边，很有安全感。你给我的所有，我都特别喜欢。我们在一起就是天天小美满。赵三周什么时候喜欢玩恋爱心理了？你要小心点了。你知道赵三周在哪儿吗？你都不知道，我怎么知道啊？三周他不让我说，要不然他明显就是故意在躲我，没分手啊。他欺负你了？你怎么知道？别跟我活死人似的！你毛球有什么好看的嘛？不就一个球，就飞来飞去吗？哎，我不想看，我想回宿舍躺着。不行，谢谢星跟我说了，他要是比赛赢了的话，会撕球衣。撕衣服，撕衣服，撕衣服！撕衣服，撕衣服！我也不是这么好撕的人。哎，我走，走。下面有请吉方区仁州队谢逸星。谢逸星在受观众挥手，脸上洋溢着自信。哎呀，抬起来，你看啊！现场观众也是热情高涨，让我们一起期待比赛的到来吧。好，比赛开始，谢逸星和他的队友配合默契。谢星好球，漂亮的扣杀！双方你来我往，比分交替领先。加油，谢星！加油，谢星！加油！哎呀！谢星今天进球状态很快啊！哎呀！再进入白热化，场上比分二十比十九，谢逸星拿到赛点，好球，谢逸星扣杀，比赛结束，恭喜仁州队，恭喜谢逸星。大家快看，谢逸星要脱衣服庆祝了。脱衣服被卡住了。托尔斯泰，托尔斯泰呃曾经说过
，呃，小小说呢是作家的学校，啊，除了周小同学以外，啊，其他同学有没有人知道小小说创作的追求的目目标是什么？老师，我知道。哎呀，吓吓我一跳，你你又又是，分别是微心密奇，指的是篇幅微小，利益新颖，结构严密，结局蹊跷。好，你别别激动，你你走走。好嘞。呃，说对了，说对了，但是但是周晓同学已经连续回答了五六个问题了，比比上个月回答的总和还要多啊。呃，其他同学呢也可以抢答。我我我上了一句，我不是私私教课啊。好，那么我还有一个问题，还有谁能知道？我知道。好，坐坐坐坐坐坐坐下，坐坐坐坐。我还有一个问题。这堂课我没有问题了。啊，我说个题外话啊，戏里呢决定在放假之前举办一个求是杯，小说作品征集大赛，啊，有完整稿件的同学呢可以投稿到我这里来。截止日期是下周五之前。老师，我我参加。周周周小同学，你冷静一点。老师，我说真的呢，我的小说现在在网上连载可火了呢，平均每天能挣三块钱。我们宿舍吃冰棍的钱可全靠我包了呢。你太有才了，那这样你把你的冰激凌呃不是，你把你的小说稿件整理一下，呃，送到我办公室来。在这之前啊，我还有个问题想跟老师讨论一下，就是关于角色的人物弧光啊。我的人物呢，欲望有了啊，嗯，人性的矛盾也有了，内外在的压力也有了，哦，连人物面临的选择都有了，所以我觉得呢，我人物弧光应该已经立起来了。但是呢，我就下课。老师，老师，我还讲完了。哇，周晓，你太厉害了！拖堂数天王，被你吓得连糖都不要了。哼，他该不会要抢我的奖学金吧？有可能。世界上这么多好看的小哥哥，找分主算个屁！灵儿，啊，你再给我发一批小哥哥。不是，你不是要写小说然后参加比赛吗？你干嘛一直看小哥哥？我写完了。这么快？我把人物都杀光了。啊？少啰嗦，快快把你那些什么私家珍藏的小哥哥全部都拿出来。凭什么呀？那是我收集一年的，我要留着自己欣赏。可是，人家都失恋了。好的，客官，马上就给你送过来。快点啊！<笑>那个思修课结课的心得写了吗？哎，写完了，那就好，那你帮我写。嗯、呃，为什么呢？我失恋了。嗯、哦，好好好，我帮你写。我想用你那个香水帮我喷喷衣柜。不，你不想。很贵的。啊，很贵啊。嗯，算了吧。我，因为我想着我失恋了，想闻闻香香的味道，但是也不能强人所难嘛。我自己消化消化。
，我还想用你那个不锈里爆棚的小迷糊面膜，不要猜我。突然好想吃个橘子，你帮我剥一剥呗，剥一剥。<笑>好的呢。嗯，小鹿。学校咖啡厅，我给你准备了一份厚礼。我去小，小气鬼能准备什么厚礼？每次让你给我送什么餐的时候，你也最多给我送个沙县小吃。柯南的限量手办，爱要不要？哥，你真的是我亲哥，我现在马上下来啊，你等我。气死我了！气死我了！慢点儿！哎，摔一声！到底拉我来干嘛？哎哎哎！放开！我们没有分手。闭嘴！你还没闭嘴！干嘛？我每天都在联系你。拿着。这不是你手机号吗？你打给他干嘛？你没事记我手机号干嘛？打的多了自然记得住啊。你看看短信。你说看就看能啊！我手机上什么都没有收到，真的。专家在这儿呢，看不起谁啊？我来你把他拉黑了？啊？我干嘛把他拉黑啊？我怎么知道？嗯、可能这个手机型号我不是很熟悉，嗯，不小心按错了。那现在该你解释了。解释什么？你为什么不给我打电话？我我我打了，我打了五个。我每天至少打五十个。嗯，数字不重要。那什么重要？你最重要。
笑了？没有。明明就有。说了没有？就是有。没有。有。说了没有？等一下。哎，这个地方是公共场合，你俩这样腻腻歪歪的，恶心不恶心？我走了。没有，等一下。把单买了再走。朱晓，你还是？不是。这次谢谢你啊。应该的，你们两个好好的吧。拜拜。拜拜。你刚刚谢他什么？没什么。怎么可能没有？快说，谢他什么？我谢谢他帮我洗刷了冤屈，不然我还不知道某个人把我给拉黑了。哦。但是你们俩为什么在一起等我啊？遇到了，就请他找个借口把你约出来。啊，这样啊。那所以说，真的没有限量版的柯南手办啊！我还满怀期待的跑出来呢，我连拖鞋就让穿出来了。我，哎呀，我就说嘛，泰雅斯不可能对我这么好。周晓怎么了？他没事。那你来找我干嘛？还有，你怎么知道我在这儿的？没有我定位不到的人。到饭点了，请我吃饭吧。猪肉炖粉条，酱骨架，小鸡炖蘑菇，锅包肉。小酥肉，哎，再来个地三鲜。先生，你们两个人吃不完这么多的，那就先这么多吧。你放心，我这位朋友有钱的很，主打一个喜欢浪费。好的，先生。你带钱了吧？我可没带钱啊。到底找我什么事儿？我觉得有些话，得给你当面说清楚。我喜欢周晓。所以忍受不了你这样对他，有什么话就跟他当面说清楚，不用担心他难过，我会安慰他的。他虽然爱哭，但是忘性也大，他比你想象中的要坚强很多。什么意思啊？周晓说他联系不上你，试图用冷处理来分手。谁说我们分手了？消失不联系不是分手是什么？该说一直联系不上的人是我吧？没想到你是这样的人，连分手都想把过错推到女方身上。自己看。这里边，嗯，肯定有误会。我作为一个外人，确实不该管太多啊。你就当我开玩笑，刚才什么都没有说过。我们现在还有更重要的事要处理。还有什么事儿？我们
点了这么多菜，应该能吃完了。哎，你去哪儿？我去给我妈打个电话，然后回学校找周晓。哎，不着急，不着急，我们先吃饭，让周晓再脑补一会儿，反正死不了。小酥肉，呃，那个，那个多余的菜，你们帮我退点掉。帮您问一下吧。啊，谢了谢了。没事。走吧。菜都还没放齐。真无趣，也不知道周晓喜欢你什么。你刚刚也说了，你管的太多。你要是对他不好，我还能管的更多。你记住，我永远在等待时机。那我现在就告诉你，你无机可乘。那就好，记得买单啊，兄弟。你带我来这干嘛？给你买个新手机。哎，不买不买，我手机过两天就修好了。你买手机干嘛？走。你钱都烧的。你自己就预设好了是我给钱啊？那我以为，那我自己就更没钱了。走吧，走了。我给。不要。我真的不要。我明天就回医院了。我不想联系不上你。我不是已经把你从黑名单里面拉出来了吗？买买买，你想买什么就买什么。嗯。哎，你好，请问需要什么？啊，我要你们店最新款的。啊，我今天都收了，不得收个好的。呃，算了，不要最新款了，我要最贵的。好，你好，这个是我们店配置最好、最贵的手机，六千一百八十八。多少？六千一百八十八。我我就是开个玩笑啊，呃，那个还是拿最便宜的吧。呃，那您大概需要什么样的价位的呢？呃，一千以内。就买这个吧，我用微信付款。好的，好的，您稍等，我去给您拿新机。你是富二代还是隐藏的商业巨子？我我不会显得饱了吧？嗯，挺快的。你刚说什么？你这么喜欢拍照，为什么不让我买最新款的手机啊？那个拍照效果更好。跟你一样的型号就够用了呀，还真把自己当冤大头了。还是说你家巨有钱，花都花不完的那种？啊，你的银行卡是不是用的是黑卡的那种？家里面呢有那种加长版的劳斯莱斯，一回到家呢就有个管家，一开口就问你，少爷。今天一天的体验生活怎么样啊？有没有人欺负你不开心的话告诉我，我让他们家族破产。要查吗？啊，不用，你还是给我保留点美好幻想吧。万一我有想写个霸道总裁文呢？再说了，要是查出来你比我还穷，以后分手了还觉得我嫌贫爱富，我这样会有心理负担的。你为什么总觉得我们会分手啊？我我没有别的意思。凡事都有个万一嘛，不能停吗？不能。嗯，好，我知道了。你知道什么了？不能提分手，因为这样会不吉利。是因为我们不会分手。嗯，不分手。笑什么？凭什么？就
，突然觉得你有点可爱。根本不说话，你脸红了？你真脸红了？没有，明明就有。现在谁脸红？不可避！我本来给你准备礼物的，我现在不给你了。你哪来的礼物？你在商场上厕所的时候买的。我想去上个洗手间，你等我一下。好，我等你。你拿一下。哦。你怎么不问我礼物是什么？你都不给了，我还问什么？那你也可以问一下呀、啊。虽然你问了，我也不会给你。那我就不问了。哇，你这个人怎么一点好奇心都没有啊？那是什么礼物啊？讲情侣手机壳，想不想要？哎，不给。那怎么样？你才愿意给我？你去那个操场跑十圈。哎哎哎，开开玩笑，那给你。嗯、这是我的。对啊，我喜欢蓝色，我肯定要蓝色。我不要。哎，不行。哎呀，你用粉色是什么嘛？这都什么年代了，又不是男生非得用蓝色，女生非得用粉色，你得打破性别的桎梏。喂，喂喂，妈，怎么了？我在，你快回家，快回家啊！你不是在医院吗？怎么回家了？他们让我去精神科检查，我没有神经病，我去查什么？我找你爸爸把我接回来，但是他一到家就说要去上班，要把我一个人扔在家里了。你快点回来好不好？啊，你快点回来，你快回来啊，快回来！好，我知道了，我现在回去。怎么了？阿姨怎么样了？没事儿，她自己办理了出院，我现在得回趟家。那就好，你快回去吧。我先送你回宿舍。哦，不用，我自己回去。你先回去吧。我是不是得表示一下，想一起去探望阿姨，这样比较有礼貌？你想去看她吗？其实我非常紧张，但我能克服。下次吧，医生说他情绪不是很稳定，暂时需要静养。嗯，好吧，我走了。我们小时候要加油哦。没事吧，妈没事儿啊，我跟依纯说话呢。依纯，你怎么了、嗯？哦，我打电话问候阿姨，阿姨说她已经出院了，我就来看看她。依纯有心，特意过来看我，跟我说了好长时间的话呢，我觉得都没那么疼了。嗯、谢谢你啊，依纯。没事。妈，嗯，医生给你开药了吗？当然开了，我让医生啊
开了换伤口的药，反正你可以给我换，省得往医院跑了。医院那个味道，你知道我闻着头都晕。嗯，妈，嗯，药在哪？房间里啊。好。他一向是个冷脸，你别在意啊。没事儿。嗯。妈，先把药吃了吧。范昭，你明天去学校吗？你要是回学校的话，我和你一起呗。我请了假，明天得在家照顾我妈。哎呀，其实白天没什么事儿，你放学以后回来再给我换呗。明天你们俩还是一起啊去学校。好。你们俩从小一起长大，在学校里啊一定要相互照顾。阿姨，范昭在学校可照顾我了。<笑>那他有没有经常请你吃饭？嗯，没有。为什么啊？我有女朋友，得陪女朋友吃饭。嗯，你们先聊。女朋友？嗯，阿姨，我看时候也不早了，我就先回去了。哎呀，就留下吃饭吧。别走了啊！没事儿，我还有点事儿呢，我下次再来看您。谢谢啊，您照顾好身体，我先走了。好的，那阿姨就不送你了啊。嗯嗯嗯。女朋友，儿子，你什么时候交女朋友了？这学期谈的，那你怎么没跟我说啊？跟你爸一样，觉得什么都不用跟我说，是不是？妈，我先帮你把药换了吧。哎呀，不会不会，是不是我问你的话，你会觉得我烦，嫌我啰嗦啊？他叫周晓，中午期的。眼睛大大的，脸圆圆的，笑起来很可爱。平时饭量也挺大的，但是就是不爱吃胡萝卜。跟你一样，不吃胡萝卜。嗯。啊，那在学校食堂的时候，有胡萝卜谁吃啊？我吃。啊。谈恋爱也挺不容易的啊。嗯，有照片吗？我能不能看一看？好。嗯。这手机壳。哦，这个手机壳是他送我的。挺好的。嗯，妈。啊，短头发。嗯。对了，脾气好不好啊？千万别跟我一样，招人烦。脾气挺好的，妈。嗯，那就好。你什么时候把他带来给妈妈看看呗？他本来说今天要来的，医生不是说你要静养吗？也是啊，就我现在这个样子，人家看见肯定会吓着的。妈，嗯，我先帮你换药吧。嗯，烂尾烂成这样，太狗血了。姐，哎，二顺，进来，我正要找你呢。你这个小说前面写的还不错，可是到后面结尾怎么这样？这嗜血法医怎么被喜欢的人拿手术刀戳死了？哎，剩下所有人都被毒气毒死了，这也太狗血了吧！闹着玩呢。老师，我就是来跟你说这件事的，我不想参加比赛了。为什么？我的故事还没有结束呢，不想为了参加比赛而匆忙结尾。这就对了，哎，这是对写作应有的态度，我们就要严格、严谨、认真，对不对？行了，赶紧回去吧。写完拿给我看看，啊，老师您还要催更啊
，我不得给你把把关啊？可以，可以，去吧。谢老师。我跟你说啊，现在舒老师也成我书迷了，我简直就是网文界的吸粉小能手。我打电话不是来听你吹牛的，哎，你回来的时候给我们带饭啊！我要二饭的肠粉，小鹿要一饭的市炒牛河，罗威要烧鹅饭。喂，你们能不能对未来的大神尊重一点啊？啊？考试结束还有最后半个小时啊，大家抓紧时间。看我干什么？我脸上也没有答案。啊，老师，我下去。你着急放假？好啦，也不是特别着急。你给我解释解释，白卷是几个意思啊？太太着急了，这面我没看清楚。嗯，老师对不起。你对不起谁呀、啊？你对不起你自己，抓紧时间吧，还有半个小时、啊，还对不起呢、啊、你。有些同学啊，就是身在曹营心在汉，最后一门考试了啊，不能掉以轻心，交朋友可以，把试给我考好了。我这回真的写完了啊！哎，你等一下，我找你有事。嗯，好。你这个人啊，平时就是马马虎虎的啊。老师，您找我有什么事儿、啊？呃，这样啊，赤作协呢，在下个月初准备在北京举办一个为期一周的写作夏令营，戏里给了我一个名额，我是想问问你，你觉得谁合适？嗯，我觉得都可以，老师推荐谁都行。哎，我最近看了一个学生作品，这个前半段写的还不错，叫。双面人之视学法，谢老师，我愿意。<笑>我会推荐你的，但你得答应我，你走之前一定把小学的结尾好好写好了，我还等着看呢。一定一定，老师的大恩大德我无以回报，我就不报了啊、嗯。哎，我觉得咱们班其实那个谁也不错、啊。老师，我刚刚是开玩笑的，老师的大恩大德我定涌泉相报
，一定快速的写完。谈恋爱去吧。啊。走。得嘞。慢点，慢点啊！哈，等很久了吧？你说呢？嗯，我有件大事要宣布。什么事啊？你现在看到的是冉冉升起的一颗未来文坛之星，是即将站在作家榜巅峰的文坛领袖，是诺贝尔文学奖最强而有力的候选人。考试把脑子给考傻了？哼，本人即将作为中文系代表前往北京参加市作协举办的写作夏令营。什么时候去？啊？去多久？下个月就一周，那我陪你去吧。哎，不用，我这么独立，别人都是自己去的。别的小朋友都是自己去的。啊。嗯，所以你别老跟着我啊，我也是需要个人空间的。我老跟着你。<笑>哎，你暑假准备怎么过？留校做实验。好无聊。你呢？我除了回家想不到别的了，要不然也不会问你啊。那我陪你回家吧。不用不用，不会了，我不是这个意思啊。那你是什么意思啊？嗯，嗯，嗯，啊！你想去我家没那么容易的意思。蓝玲玲，小璐，那我就先走了，我们下学期再见，拜拜，下学期见，拜拜，注意安全啊，嗯，到家请你说一声，嗯，走，你一路顺风哦，嗯。哎，这微微每次一考完试，拉着小璐就走，可能是想爷爷了吧，咱们微微真是个孝顺的孩子。那你怎么不还不下来收拾呀、啊？等着你们家方伟上门服务呀、啊！我等他，我等他个鬼！他宁愿留校陪导师做实验，也不愿意陪我回家，气死我！对不起，打扰了。小璐，回来啦！嗯。哎，小璐，你这么早就回家？没呢，我们系组织期末考试结束后要去写生。你暑假写生在哪儿啊？呃，要去海城。海城？嗯，跟我跟唐六顺路哎，我们老家就在那附近。真的？嗯。哎，那要不我们一道走吧？我们可以去小路写生的地方玩一会儿，然后我们再到时候一起回家。可以。我喜欢你，你可不可以也喜欢我啊？住手！完了，爸。见了你的那一天起，发现有你的画面才叫风景。默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢你给我感情的勇气，你也会有着属于你的爱情。我要多清醒，青春里。铭记。